تقديس الخلفاء ديولت او الحك تقديس ما فعله اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام آه. ده معناها انك انت بتقول للطالب لا تقدس الافعال الكويسه انت تقدس كل ما فعلوه فالطالب هيواجه مشكله هديك مشكله هديك مثلا على سبيل المثال يقال في ال... يقال في التاريخ الاسلامي خد بالك ان خالد بن الوليد قطع رقبه معارض معارض لي اللي هو راح 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 حارب القبيله بتاعته مم. وكمان طبخها يعني. ودخل بمراته في نفس الليل آه اجهاض عمليات زي الشاب اللي هو مش من اسره مسلمه اسلم وكان رايح يفجر آه محطات قطارات تورونتو وفي عمليات كتيره آه لا يتم الاعلان عنها يعني في الامن الكندي رغم انه يب يعني طبعا محترم ومحافظ على حقوق الانسان وكذا لكن بيشتغلوا بكفاءه عاليه جدا وفي عديد من العمليات بي بيجهدوها وبالتالي فخطر الارهاب موجود في كندا وهيزيد يعني واحده في المدارس الست زعقت لي قالت لي يعني هنكون بندرس ايه؟ ما احنا بندرس احاديث وقران يعني يعني ايه احاديث وقران؟ انا عايز اعرف المناهج ايه؟ مدرسه ثانيه قابلت المدير ما ادانيش كتاب في ايدي بعيدا عن الجدالات الدينيه اللي انا انا والبرنامج بتاعي لن عنها لان ده مش مجالنا هنا لكن انا خليني اتكلم على دور المساجد في كندا هل في مساجد تروج لهذا الفكر الارهابي ودي بالذات اهم نقطه لان المسجد هو المكان الاهم والاكثر قدسيه عند المسلمين في اخذ الدين منهم على النت انت هتلاقي ائمه كان يعني كنديين عايشين في كندا بيلعنوا اليهود والنصارى امثله بالاسم لا على النت انا مش فاكر الاسماء آه. انا عايز اقول لك اللي مش على النت مم. يعني على النت في من ده كتير آه. وفي من دوت بيعمل زي اللي بيتعمل في المدارس ان هو بيقدس الاشخاص مم. وبيقدس الخلافه مم. وبالتالي فهو بيدعو المسلم واخد بالك لتقديس حاجه انتهت مم. من زمن خلصت ما عادش ينفع يستعادتها مم. وكمان بيبرر له الغزو والاحتلال مم. لان خلافه قريش ديت كانت قايمه على ايه؟ مم. على فكره الغزو والاحتلال مم. انا كمسلم انا كمسلم انا ليه ليه اتبع ده؟ مم. ده لا يقال في المساجد خالص مم. هو بيقال في المساجد طبعا ما اقدرش اقول كل المساجد بتقال في معظم أه. المساجد أه. واخد بالك هو ايه؟ هو اللي هو الدعم غير المباشر للارهاب سواء بقصد او بدون قصد لان ممكن يبقى الشيخ نفسه ما يعرفش وما بذلش جهد معرفه غير الايديولوجيا ديت يعني بعض المشايخ مظلومين لان هقول لك هم جايين منين كمان تمام فهو بيدعم بشكل غير مباشر لان المسلم علشان تحرره من فكره استخدام العنف وكذا انت محتاج تجاوب له على اسئله اساسيه واخد بالأسئلة الأساسية هل كل مثلا على سبيل المثال عندما دخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة تمام لغى كل الأديان ما عدا الإسلام هل أنا كمسلم مطالب أن أنا أعمل زي العمل النبي دلوقتي ده الإمام لازم يجاوب على السؤال ده ولازم يقول له أن إحنا مش مطالبين أن إحنا نعمل ده وما ينفعش نعمله في زماننا يعني دي كانت أفعال وده اتجاه في الفكر الإسلامي خلينا أكمل أرجوك ده اتجاه في الفكر الإسلامي بيقول أن ما فعله النبي والصحابة كان مرتبط بزمانهم وما ولا يصلح في زماننا اذا الامام ما قالش دوت ونشر الفكر دوت المسلم الغل... المسلم هيبقى عنده مشكله مثلا في ايات واحاديث خد بالك بتلعن الكفار وطالب بقتلهم يعني احاديث واحاديث لازم يتقال انها مشكوك فيها او سندها بايظ زي امرت ان اقاتل الناس جميعا حتى يشهدوا ان لا اله الا الله من بدل دينه فاقتلوه وهتلاقي في بعض الايات في القران كده الايمان بقى اللي هنا لازم يقول للمسلم يعمل ايه في الحاجات دي هل مطالب ان هو فولو ده يتبع ده ولا ان ده كان مرتبط بزمنه ولا يقدم له تفسير ثاني لكن حضرتك شايف ان جزء من نمو الارهاب في كندا ان الائمه غير مجهزين للاجابه لا غير, غير مجهزين تعال بقى الائمه معظمهم جاي منين وده مهم جدا واخد بالك الائمه جايين يا اما من الازهر يا اما من جامعات في في السعوديه يا اما من الجامعه الاسلاميه في باكستان يا اما في دار العلوم في الهند وكل دولت نفس الايديولوجيا اللي هي متبنية الإسلام السياسي ومتبنية الكراهية والعنف م. يبقى إذا هنا ما أقدرش 
يعني لازم نلاقي طريقه لاعاده تاهيل الائمه هنا ما حدش يقف على منبر مسجد الا ويكون متخلي عن الايديولوجيا ديت ولو مش متخلي عنها لا يتم السماح ليها في في الاصلاح الديني في اوروبا سويسرا على سبيل المثال منعت الأسسة ان هم يشتغلوا أسسة لان هم اللي الافكار اللي متبنيينها ضد كانت ضد فكره الحضاره والحداثه وكذا وكذا فالعين هنا هنا لازم كندا والغرب وانا سعيد كمسلم شارك نشارك احنا كمسلمين واخد بالك ان اي امام متبني الايديولوجيا ديت لا يتم السماح ليه ليه لانها مش حريه راي وتعبير انا حريه راي وتعبير تقف عندي ايه عندي ان انا عايز اقتلك ومش معقول ابقى انا عايز اقتلك وتسيبني ومش معقول ابقى انا متبني ايديولوجيا واخد بالك اي ما اساسا على القتل والارهاب وتسمح لي بده ده ما تبقاش حريه راي وتعبير تمام. تعالى بقى للمكتبات اللي في المساجد وده موجود في كتابي برضو مم. المكتبات اللي في المساجد بعضها حاطط كتب سيد قطب مين سيد قطب الاب الروحي للارهاب المؤسس في العالم مم. وعايز اقول لك ان مين اللي كان بياخد كتب ويراجعها محمد الغزالي اللي كتب هنا في كندا المكتبه العامه في كندا محمد الغزالي كان بياخد منه الكتب في السجن بتكليف من عبد الناصر مم. تمام سيد قطب اخد بالك مقوده كتب سيد قطب سيد قطب ده اللي بقى اللي بيقول ايه اخد بالك اللي هو لو انت رجعت للادبيات بتاع داعش وايمن الظواهري واسامه بن لادن وابو بكر البغدادي وغيره هتلاقيهم بيمدحوا سيد قطب الاب الروحي ليهم الاب الروحي طبعا هو من الاعلى المودودي ده كتبه موجوده في المساجد تعالى بقى في كتب تانية موجوده بدون 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 تاويل بدون كتب ضدها زي كتب البخاري واخد بالك زي صحيح مسلم انت ما ينفعش تحط الحاجات دي زي ما هي كده انت لازم تحطها مع اعاده تفسير ليها لانها فيها احاديث خ... فيها حاجات خطر فكر مضاد فكر ما فيش الكلام ده مش غير موجود الحاجه الثانيه واخد بالك ان بس معلش انا هقول هل دي مسؤوليه الحكومه الكنديه انها ترقي ولا مسؤوليه يعني حبيبتي واخواتنا لا دي مسؤوليه الدوله الدوله مسؤوليتها حمايه المجتمع بس معلش الدوله هتعرف يعني انا بقف عند اختيار المناهج واقول ما ينفعش حد غير مسلم يقوم بهذا وماله استدعي مسلمين عندهم وجهات نظر اخرى ما هو اي يعني... من يمثل المسلمين هنلاقي أو... هنلاقي مشكله دلوقتي انا خدت واحد من الاخوان طلع اخوان وقال لك ده اوكي طب الدوله تعرف منين؟ ما... لازم يكون في وعي ثقافي شرق اوسط وليس انا هقول هقول لك الدوله تعرف منين؟ الموضوع بسيط جدا واخد بالك؟ تجيب امام واخد بالك وتجيب واحد من المجددين المسلمين وهم كتير هنا في كندا واخد بالك؟ وتقعد الاثنين انت يا عم مع القتل والعنف والارهاب انت ايه رايك في الحديث اللي بيقول من بدل دينه فاقتلوه لو سمحت قول لي موقفك من ده ممكن يغير كلامه ما هو خليك بس معايا ما هو هيغير كلامه هينفي الحديث يبقى يبقى حاضر خليك بس معايا يبقى هو ملزم بانه يقول الكلام ده في المسجد في المسجد مش يقول ان الاسلام جميل ولذيذ وكويس لا, لا 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 يقول للمسلم يا مسلم لو سمحت لا تتبع هذا الحديث لأن الحديث ده سنده ضعيف مثلا أو لأن الحديث ده كان مرتبط بزمنه ما هو لازم كده هتعمل إيه؟ إيه الحل؟ لو لو أنت سبت ده إيه اللي هيحصل؟
السؤال ده واضح جدا بالنسبه لي لازم يكون في وعي شعبي وعي مجتمعي اسلامي يقدر ينقي الافكار لان دلوقتي الافكار بتيجي انا ببقى مش عارف ده صح ولا ده غلط لازم يكون المثقفين المسلمين هم حائط الصد الاول وهم اللي يشيلوا مش خلاف بس احنا الدوله الدوله الكنديه لازم تستعين ما بقولكش تستعين بيا تستعين بالمجددين المسلمين اللي موجودين في كندا وخارج كندا واخد بالك الموضوع انك تكتشف ان ده عنده ايديولوجيا ارهابيه او لا الموضوع سهل مش صعب ولا كيمياء الموضوع بسيط انت هتساله ما موقفك من الخلافه اذا قال لك انها عظيمه يبقى ده بيحرض على الارهاب ليه لان ده معناه ان هو مع القتل واحتلال الشعوب الاخرى طبعا الخلافه بتاعه قريش ما هي استثناء كل الامبراطوريات القديمه كده بما فيها الاستعمار الغربي طبعا ما فيش خلاف طبعًا. بس الاستعمار الغربي الانسانيه اتبرأت منه كويس اذا قال لك ان هو مع الخلافه يبقى ده بيحرض على الارهاب الموضوع مش مش كيمياء قول له الحديث من بدل دينه فاقتلوه انت شايف هتقول للمسلمين ايه عليه كذا هتعمل فيه ايه خمس ست اسئله هتبان ايديولوجيته واخد في نفس الوقت هتبان ايديولوجيه المجدد الاسلامي واخد بالك بدون دوت هيفضل هيفضل المصانع بتاعه الارهاب شغاله احنا كمان لازم ناخد خطوه اكثر تقدما اللي هو تاهيل الاهمه لازم الامام هنا يبقى برخصه من دوله كندا من دوله كندا مش من آه من باكستان ولا من الهند ولا من ميدل ايست لان هو لو كان كلام لو لو كانت طريقتهم في التدريس دي نجحت ما كانتش تخربت البلاد الاسلاميه فانت مستدعي واحد من ثقافه خربت بلادها اصلا وجايبه هنا هل ده منطقي فاهم قصدي المفارقه وبالتالي اذا انت عايز 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 امام متوافق مع القيم الكنديه او الـ 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 القيم الانسانيه اللي الانسانيه اتفقت عليها مش الغربيه الانسانيه اتفقت على الحريات مثلا قول له ايه موقفك من المسيح انت مع قتل مع رمي المثلي من على البنايه من اعلى ولا لا يقول لنا ولا انت مع بقى حد تاني مجدد شايف ان الحديث ده مشاكله كذا وكذا وكذا فهمت قصدي الفكره؟ اه خليني اسال حضرتك سؤال عملي شويه اتفضل آه احنا بنشوف شيخ الازهر بيطلع في في البلاد الغربيه وبيقول ان من بدل دينه فاقتلوه ده مش صح وما عندناش الكلام ده في حريه دينيه هذا ما يقال ايضا ممكن ان يقال امام الساسه الكنديين واللي بياخدوا قرار واللي بيتعمل في المساجد او بيتعمل في مراكز المدارس او الاسلاميه او حاجه شيء تاني خالص. ازاي اغير ايديولوجيه واحد متربي في الازهر بهذا الشكل واجي هنا اغيره 180 درجه؟ رقم واحد، رقم اثنين انا الصراحه بلف وبدور على نقطه واحده وهي ان لازم يكون في جبهه من المثقفين المسلمين فقط المستنيرين امثال حضرتك <تصفيق> تكون هي متواجده مش بشكل رسمي للدوله بس بشكل قوي في حين ان الدوله قد تستعين بيهم. ما فيش خلاف على دوت بس هو فكره مهمه انا مش عارف قلتها في اللقاء ولا لا الفتره لا بس انا عايز اقولها لك ان الاسلام ليس شانا يخص المسلمين بعيد ده تاني. تمام. الاسلام اولا منتج انساني ليس ملك المسلمين وما معهمش ملكيه حصريه بيه تمام تمام ما معهمش توكيل من ربنا تمام تمام الحاجه الثانيه تاخد بالك ان الاسلام شان كل الوقت يهم كل المدارين او المحتمل ان هم يداروا منه تمام تمام وبالتالي بقى شان المجتمع الكندي كله خد بالك ولازم الفكره دي تبقى موجوده عند السياسيين الخدعه اللي بيعملها هي الاسلاميين هي ايه؟ تيجي تقول له الاسلام ضد حريه الراي والتعبير مثلا مم. هو الحقيقه مش الاسلام هو ايديجوليتو هو اللي ضد حريه الراي والتعبير يقول لك لا لكم ديونكم ولي دين صح بس قول لي رايك في يدفعوا جزيه وهم صغرون انت شايف الايه دي ازاي؟ تمام ايه تاويلك ليها؟ تمام ولازم يتقال له كمان الحديث النبوي اللي منسوب للنبي اللي بيقول فيه امرت ان اقاتل الناس جميعا حتى يشهدوا ان لا اله الا الله انا مش فاكر نصر الحديث بالظبط يعني واخد بالك قول لي موقفك ايه من ده ما تقوليش بقى ان لكم دينكم ولي دين لان المشكله مش في دي الارهاب ما بيجيش من دي هو بيجي من وجهه نظرك انت في دي اذا انت تبنيت ده يبقى انت خطر اذا انت عندك اجتهاد ديني يخ... يحل لنا المشكله ديت زي الاجتهاد الديني بتاع اسلام بحيري على سبيل المثال، واسلام مسلم انا اعرفه معرفه شخصيه يعني صديق يعني، واول ظهور للإس... لاسلام بحيري في الميديا كان في اليوم السابع وانا مدير تحرير. تمام. فخد بالك يعني وشخص عزيز ومسلم متدين زي حالاتي. تمام. وقال قال حل بسيط جدا. قال لك الحديث ده اصلا مضروب. خلص في البيت. 
يبقى الائمه هنا بقى الاسلاميين هنا يطلعوا يقولوا في المساجد ما يقولوش بقى الاسلام متسامح لا no. يطلع يقول في المساجد ان من لكم دينكم ولي دين ده حديث مضروب او مرتبط بزمنه لان في اجتهاد اسلامي تاني بيقول لك ايه ان ده مرتبط بزمنه وانه كان صراع سياسي بين ابو بكر وبين اعداء الدوله سيدنا ابو بكر يعني عليه السلام واعداء الدوله في اجتهادات هم هنا ما بيقولوش الاجتهادات دي ابدا وبيسيبوا المسلم يا عيني اللي بيقرا الحاجات ديت يتبع ده مم. عشان كده ده مصدر مهم من مصادر الايه؟ الارهاب، لو احنا عايزين نقاومه يبقى لازم هنا بقى ايه؟ كلنا مسلمين وغ... وانا بدعو غير المسلمين ان احنا كلنا نتكاتف علشان نحل ده. الحاجه بقى الثانيه المهمه جدا استوب اي دعم مالي من الخارج. برضو على النت انا مش بخترع وده موجود في كتابي يعني. في دعم مالي من طبعا بيطلبوا بنفسهم دعم. في بعض الامثله تتذكرها طبعا موجوده في الكتاب وموجوده وموجوده على النت بالاسماء رؤساء مؤسسات اسلاميه هنا في كندا بيطلبوا دعم من دول متبنيه ايديولوجيا في منتهى الخطوره مم. قران كله مطبوع هناك وبتدفع طبعا فلوس و... و... وتمو... ده غير غير معلن مم. غير معلن بقى ده ده مصيبه وطلع من المساجد دي طلع من بعض المساجد هنا ارهابيين وده مذكور ب... يعني ببعض اسماء بعض المساجد توم ذاكر اسماء بعض المساجد مم. وكمان تعالى بقى الحاجه تانية ان هم بيمولوا المنظمات اتحادات الطلاب اتحادات الطلاب في الجامعات يعني بياخدوا الطالب اللي جاي على مشامه ويدخلوه في الموضوع مم. ده, ده سيطروا على المكان اللي بيخصص لعبادة كل الأديان في الجامعات بقى بتاع الإسلاميين بس يعني. تعالى بقى أضيف على ده كمان لازم مراجعة تمويلات مراكز الأبحاث هنا في الجامعات وغير الجامعات بتتمول لمين وتوجهاتها إيه؟ دي نقطة خطيرة جدا دي. طبعا, طبعاً. في كتاب صدر في فرنسا على, في فرنسا على سبيل المثال مم. بيقول بالأسماء كيف إن دولة خليجية بتدفع رشاوة لسياسيين فرنسيين ما تردد يعني اللي اتكتب وكشفته ويكليكس حوالين تمويل جاي من الخليج لهيلاري كلينتون. لا كندا لازم توقف ده. سواء كان اللي بيحكم ليبرال او اللي بيحكم محافظين لان انا ما اظنش ان الليبرال يقبلوا يقبلوا ان حد يدعم لهم مؤسسات هنا، يعني الحقيقه انا مش فاهم ليه؟ انتوا مسلمين وعايزين تدعموا الجامع بتاعكم تدعموه من جيوبكم. انت ليه تدعم هو اللي بيدعم ده بيدعم لله. ما اكيد بيدعم علشان نشر افكاره. <تصفيق> ده لا يعني ان الخليج شياطين ودي مساله مهمه جدا كتير من حكام الخليج ما يعرفش ان في وجهات نظر اخرى في الاسلام غير غير, غير اللي هو اتربى عليه <تصفيق> كتير من المسلمين حكام ومحكومين اسرى للايديولوجيا ديت يعني في ناس مسلمين وعلى مستوى رفيع دكاتره وعلماء بي... لما انا بقول له ان في وجهات نظر بتقول كذا في الاسلام بيتخض واخد <تصفيق> بالك ومعقوله ده موجود <تصفيق> واخد بالك فمش قصدي ان هم شياطين بس انا بتكلم بقى على كندا، كندا لازم تقول ستوب ده بحزم. الغريب ان مروجي هذه الافكار التشدديه الارهابيه واللي بتكون في باطنها بعض الكلام القوي وضد الانسانيه بيبقوا عاملين زي المعتاد عليهم. بمعنى انك انت تيجي تقول يا جماعه الكلام ده بيودي للارهاب زي ما حضرتك بتتكلم وان هذه الايديولوجيه لازم انها يتحط على الاقل مع ايديولوجيات ثانيه او دي تؤدي الى خراب المجتمع <تصفيق> بنلاقي ان هم بيقولوا ده هجوم على الاسلام شخصي هم ما... مش الاسلام ولازم لازم آه. بقى نقول لهم كده اه ستوب حضرتك مش الاسلام المشكله الاكبر بس. ان بيكون الـ آه آه الارهاب آه سوري الساسه الكنديين بيعتقدوا ان هم ممثلي الاسلام والذين ينتقدون هذه الايديولوجيا الارهابيه بيعتبروا انهم هم المعتاد عليهم في حين ان هم اللي بيطلعوا الناس اللي بيعتدوا على جميع البشريه. <تصفيق> اذا ما فيش حد بيدخل في المشاكل اللي انا قلتها لك ديت وساكت عنها فتاكد ان هو بيدعم الارهاب. ودولت ما بيدخلوش في الحاجات دي. هو دولت يقول لك الكلام اللطيف يبتسم في وشك يقول لك لا لكم دينكم ولا دين. لكن ما بيقولش مثلا المسلمة ان الحجاب مش فريضة دينية وهو وجهة نظر م. اسلامية في الدين م. وان في اتجاهات تانية في الاسلام مش متبنية الحجاب ولا النقاب هم حولوا الحجاب لرمز سياسي تمام. لرمز سياسي مش ديني انا عايز اقول بقى كمان هم بيربوا ثقافة القراهية في اوساط المسلمين لان انت لما تقعد تقول للمسلم انت مضطهد دول بيكرهوك احنا خايفين عليك 
الغرب ده عنده فوبيا لما تعود تعمل له كده ايه اللي هيحصل هيكره لازم هيكره المحيط يبقى اذا هم بيساعدوش على الاندماج دول بيساعدوا على ان المسلم يتربى على ثقافه الكراهيه ثقافه الكراهيه دي بقى هي دي اللي هم عايشين عليها وهو دي اللي ما يقدرش يواجهها بمناسبة حزب المحافظين في أخبار بتقول إن في 1500 اشتراقة عضوية في حزب المحافظين اتلغت بسبب تلاعب في طريقة الدفع عن طريق البري بيد فيزا أو ماستر كارد ويقال إن الإسلاميين المتشددين كانوا بيشجعوا أنصارهم على الدخول في حزب المحافظين بصورة مؤقتة لاختيار مرشح بعينه يتوافق مع افكارهم واللي بت... اللي بتؤيد افكارهم هذه الظلاميه آه فانا عايز اقول ان هم مش سايبين مكان الا واستغلوا فيه <تصفيق> وارد جدا ده جدا طبعا ان هم يعني يعني يتسربوا الى مسام المجتمع الاسلاميين علشان يد... زي ما لعبوا في حزب المحافظين دلوقتي وواصلين قصدي حزب الليبرال وواصلين دلوقتي للتاثير في صناعه القرار في كندا مم. مش بس جوه كندا تجاه الاسلاموفوبيا والكلام ده مم. لكن ده كمان في الميدل ايست مثلا واخد فوارد جدا ان ده يحصل لان كمان في جزء مهم قوي عند معظم الاسلاميين ان اي حاجه بيعملها بما فيها الكذب مثلا هي حلال شرعا لانها انت بتعمل ده من اجل الله لانك انت نائب الله على الارض يعني هقول لك مثلا معلومه ما اعرفش يعني اصدقائنا المشاهدين عارفينها ولا لا ان 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 اللي ماسك تنظيم الدوله للاخوان في العالم اللي هو موجود في بريطانيا خد بالك طلع في مجلس العموم البريطاني ويفهم من كلامه ان هو مع الحريات بشكل مطلق خد بالك وكمان مع حريه المثليين هل انت تصدق؟ ما اعتقدش طيب يبقى هو طلع قال الكلام دوت وهو عارف ان ربنا مش هيحاسبه على ده ربنا هي هو بيقول كده لنفسه ان ربنا هيدي له ثواب لانه كذب لانه كذب من اجل الله زي القتل من اجل الله هي نفس الفكره ان انت تعمل اي حاجه مهما كانت زي فتره من الفترات كان استحلال اموال الاباط في مصر في محلات الذهب وكده هل الفعل في نفسه صح لا مش صح بس هو بيعمل ده من اجل الله بيقتل من اجل الله بيخطف البنت القبطيه من اجل الله علشان يدخلها غصب عنها الاسلام وعشان يدخلها غصب عنها الجنه بتاعه الله كل ده حلال لوس اسانيد شرعيه مم. عندهم مم. ومن هنا الخطوره انك انت لا يؤمن لا يمكن ان تامن لاسلامي مم. صعب مم. انا بتكلم في السياسه مش في الانسانيات مم. يعني انا ليا فيهم اصدقاء شخصيين مم. في السياسه لا تامن له يكذب عادي مم. ويعمل اي حاجه عادي تمام ف... واضح من من الكلام بتاع حضرتك القيم جدا ان هذا التوغل الارهابي في جميع مستويات كندا
سواء على مستوى المدارس أو الجامعات أو التعليم أو المكتبات العامة أو عن طريق التمويل أو حتى الساسة الكنديين المسلمين فهذا التوغل بالفكر الإرهابي متملك من كندا ولا أتوقع إلا مستقبل أوروبا حاليا التي بتعاني من هذا الإسلام المتشدد أو أسوأ ما الحل؟ الحل ممكن نحط في نقط نمر واحد وقف الدعم الخارجي لا يليق ببلد زي كندا ولا بأي ولا بأي بلد في الغرب إنها تقبل دعم لأي اكتيفيتيز إسلامية على أرضها من دولة تانية عندها أيديولوجيا تانية ما ينفعش يعني ما ينفعش تقبل الدعم من تركيا مثلا اللي رئيسها إخواني وأصفر عن وجهه وكان بيكذب على فكرة طول الوقت كان بيقول ما أنا مع العلمانية مثلا كان طول الوقت بيكذب لغاية لما تمكن دلوقتي دلوقتي يقول لك بقى احنا بلد اسلامي ودلوقتي بيطلق اوروبا بينهي علاقته مع اوروبا لانه استخدم اوروبا في ضرب العسكر مم. مشوا العسكر رجع بقى هو بقى عايز يبقى خليفه المسلمين واخد بالك ويكذب عادي عشان تحقيق الهدف اللي زي ده يبقى وقف الدعم الخارجي اي من اي دوله خارج حدود كندا ده رقم واحد ده رقم واحد واخد بالك آه وقف اي كتب للتدريس هنا في كندا في المدارس الإسلامية جاية من بره كندا المناهج الإسلامية في المدارس الإسلامية اللي هنا أي إن كان نوع أي إن كان نوع المدرسة مدرسة سنية شيعية أحمدية كله لازم المدارس المسيحية كمان لازم تبقى تحت ولاية كندا كل المدارس مناهجها لكل الأديان تحت ولاية دولة كندا وتتعمل مناهج متوافقة مع القيم الكندية تمام تمام نفس الحكاية في المساجد م. لازم إحنا لازم نخرج جيل من الائمه متوافق مع القيم الكنديه تمام امام يدعو للحريات امام ما عندوش مشكله واخد بالك مع غيره وما عندوش مشكله حتى مع المثليين وانا عايز اقول لك ان ده له سند ديني يعني انا مش بخترع من دماغي تمام. في اجتهادات اسلاميه شايفه ان ما فيش مشكله اصلا تمام. كويس فيبقى الائمه المساجد الكتب أئمة المساجد وطبعا الكتب بتاعة المساجد واخد بالك وتضيف على ده بقى المؤسسات الإسلامية اللي هنا أي أي مؤسسة إسلامية هنا خد بالك آه لا تتبنى لا تتبنى أيديولوجيا متوافقة مع القيم الكندية ويقولوا لنا بصراحة واخد بالك ونحط لهم أسئلة ويجاوبوا عليها أسئلة مباشرة ما فيش فيها لف ودوران إذا مش متوافقة يبقى ده مخالف للقانون الكندي ويجب انها تتقفل. او على الاقل ما ادعاهاش مش من اموال دفيع الضرائب في كندا، ما هو مش معقوله دول ياخدوا من اموال دفيع الضرائب في كندا علشان يعملوا ينتجوا ايديولوجيا تدمر كندا. مش منطقي، زي مش منطقي ان من اموال دفيع الضرائب يشتروا كتب محمد الغزالي وغيره. مش منطقي يعني فهو لازم كل ده يبقى تحت ولايه كندا وعلشان ده يبقاش موجه ضد الـ الـ الاسلام ولا المسلمين لازم يبقى المجددين المسلمين شركاء في ده اشكرك من جوه كندا وبره كندا شكرك. واحد لازم كمان يقول كل ده, ده ينطبق على كل الاقليات طبعا. كل المدارس في كندا كلها تحت ولايه الدوله كل كل دور العباده في كندا تحت ولايه الدوله كل دور العباده يهوديه بقى بوذيه كله تحت ولايه الدوله انت ما تس... مش انت عارف في تعبير في الاقتصاد يقول لك ال... 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 الاقتصاد اخطر من انك انت تسيبه للاقتصاديين لا لازم الدوله هنا تعبير عن المجتمع <تصفيق> تدخل وخد بالك مش تراقب تظبط الموضوع وتراقب كمان والمخالف تحاسبه طبعا بقى وكمان بقى فتح ابواب الرحمه للمسلمين لان المسلم العادي اللي هنا ودي نقطه مهمه جدا المسلم العادي اللي هنا اسير ايديولوجيا بيتهيأ ان هي دي ان هو ده الاسلام يعني بيتهيأ ان القتل والاحتلال والغزو والسبي والحرق و و و و و و هو ده الاسلام او ان ده مستند على الاسلام يعني علشان كده انت هتلاحظ ان ما فيش مظاهرات او ما فيش احتجاجات واسعه اتعملت ضد اللي عملته داعش الاسلاميين هنا ما عملوش ضد اللي عملته داعش الاعتداء اللي حصل للارهابي هنا في كندا راحوا وراحوا بعض الائمه مشكورين طبعا وقفوا ضد وقفوا عند البرلمان اكثر من كده ما فيش المسلمين اغلبهم لا يتحرك في مواجهه الاعمال الارهابيه بيتحركوا بس لو حد انتقد انتقدهم واخد بالك يبقى اذا لازم هنا بقى نفتح ابواب الرحمه للمسلم ازاي واخد بال زي ما ربنا فتح لنا ابواب الرحمه انا سعيد ايه يعني خد بال وزي ما فتح لكتير من المسلمين ايه بقى ابواب الرحمه ان في اجتهادات اسلاميه كتيره جدا جدا اوعى تسلم دماغك لشيخ لانه ما عندوش توكيل من ربنا 
الاسلام ما فيش في حد معاه توكيل واللي معاه توكيل يطلعه تمام ما فيش حد لا يمثل الاسلام ولازم تدور على اجتهادات ثانيه لو قال لك ان لان الخلافه دي عظيمه جدا والاحتلال احتلال الشعوب الاخرى وتغيير دينها بالاجبار من الاسلام دور هتلاقي في كتاب اسمه الخلافه الاسلاميه للمستشار سعيد العشماوي ربنا يرحمه واخد بالك وده مسلم ها بيقول لك لا ان ده مش من الاسلام اذا قالوا لك ان الحجاب من الاسلام هتلاقي في اجتهادات ثانيه بتقول لك ان الحجاب مش فريضه اسلاميه ولا النقاب اذا قالوا لك من بدل دينه فاقتلوه ده حديث نبوي هتلاقي اسلام بحيري بيقول لك اخد بالك ان الحديث ده ضعيف ومشكوك فيه هتلاقي في ناس ثانيه تقول لك ان ما فعله النبي والصحابه النبي عليه الصلاه والسلام والصحابه ده كان مرتبط بزمنه وان احنا مش مطالبين بتنفيذه دلوقتي هتلاقي اسلام كتير وغني جدا وعظيم جدا ودين ما حصلش انا عشان كده انا لغايه دلوقتي انا مسلم انا مسلم ليه لغايه دلوقتي عندي يعني <تصفيق> انا مسلم لغايه دلوقتي لان ربنا نور قلبي ونور دماغي واخد ودورت ووصلت لاجتهادات عشان كده عايش بسلام وما عنديش اي مشكله مع كندا ولا متضايق ان الكنديين مش مسلمين انا مش شغلتي اخلي غيري مسلم انا شغلتي انا ابقى مسلم كويس فقط مع غيري ومع ربنا مش شغلتي ان انا اخلي رامي او غيره مسلم اطلاقا اطلاقا دي مش شغلتي مش في زماننا ده ما اعزب هذه الكلمات الذهبيه اللي انهي به هذه الحلقه الشيقه جدا مع حضرتك وأن هذه الكلمات قد تكون طرياق قد تكون رحمة لجميع المسلمين اللي ما فيش قدامهم غير التشدد واللي بيكون ما عندهمش طرق تانية بنفتح طاقة نور ليكونوا مسلمين حقيقيين زي ما أنا تربيت وسط هؤلاء وبهذه المحبة اللي أنا تربيت وسط إخواتي وأهل المسلمين أتمنى أن تكون هذه الكلمات تكون طاقة نور للجميع وايضا للشرق الاوسط كله سواء مسيحيين او يهوديين او اي شيء او اي طائفه لان احنا برضو بيتخطف مننا ناس بهذا الفكر المتشدد بيتخطف مننا ناس وفي ناس بتتهجر من بيوتها في ناس بتفقد عزيز وغالي بسبب هذه الايديولوجيه وانا عارف ان هذه الكلمات القيمه جدا هتجد راحه عند قطاع كبير من اخواتي المسلمين وايضا سوف نهاجم يمكن انا اهاجم جدا جدا ويمكن حضرتك معايا بهذه الكلمات لان الاسلام المتشدد بيقلق جدا ينزعج من اي كشف لمستوراته وعوراته فاحنا بنكشف عوره هذا الفكر البغيض اللي بيسيطر على الناس وبيخليها تعبد حد تاني غير ربنا اللي احنا نعرفه الحقيقه حلقه قيمه حلقه قويه جدا وانا مش مش مهستغرب من هجمات التكفير هجمات التهديد كلام الشتايم من كانوا لطاف قوي يعني لكن هذا لا يمنع ان جاليتنا الشرق اوسطيه وجاليتنا العربيه تستحق هذه الجراءه اشكرك جدا على وقتك على تعبك على علمك على كل تعبك اللي عملته وعلى هذه الحلقه اللي تشرفنا بيها في اوكسجين توك شو